दुनिया के कुल एक ममालिक में से सिर्फ दो मुल्क ऐसे हैं जहां आज भी पोलियो वायरस मौजूद है बदकस्मती से इन दो में से एक मुल्क पाकिस्तान है उन्नीस में उस वक्त की वजीर आजम बे नज़ीर भुट्टो ने आसिफा भुट्टो को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया था उस वक्त ये कहा जा रहा था कि अब जल्द ही पाकिस्तान पोलियो फ्री ममालिक में शामिल होगा क्योंकि अब रियासत खुद मुतहरक हो गई है मगर आज तीस साल बाद भी पाकिस्तान में मुसलसल पोलियो के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं रवा साल अब तक पोलियो के सत्रह केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं गुजशत कुछ सालों में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं रवा साल के सत्रह केसेस में से बारह केसेस बलोचिस्तान पंजाब जहां गुजशत तीन साल से कोई केसेस नहीं थे वहां से इस साल एक केस सिंध से तीन जबकि इस्लामाबाद जो गुजशत सोलह साल से पोलियो फ्री था वहां से भी एक केस रिपोर्ट हुआ है मुख्तलिफ शहरों और मकाम पर पानी के एक नमूनों में इस वक्त वायरस की तस्दीक हो चुकी है पाकिस्तान में अब तक कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जब मुल्क में पोलियो वायरस का कोई नया मरीज सामने ना आया हो एक पोलियो हेल्थ वर्कर के मुताबिक सिर्फ पेशावर में सिर्फ पेशावर में हर साल तकरीबन बीस हजार घर पोलियो वैक्सीन को मुस्तरद कर देते हैं हुकूमत की जानब से मुल्क भर में बाकायदगी से पोलियो वैक्सीन की मुहिम चलाई जाती है मगर पोलियो केसेस खत्म होने के बजाय बढ़ रहे हैं पोलियो हेल्थ वर्कर्स पर हमले मामूल बन चुके हैं रवा बरस अब तक सत्रह पोलियो हेल्थ वर्कर्स जान से जा चुके हैं ना खानदगी और इससे जुड़े समाजी रवैये पोलियो वैक्सीन के बारे में मालूम की कमी वैक्सीन से मुतल बेबुनियाद मफरूजों और अफवाहों का फैलाव हुकूमती और इंतजामी ना अहली पोलियो टीमों को दरपेश सिक्योरिटी के मसाइल व बड़ी वजूहत हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान अभी तक पोलियो फ्री नहीं हो सका खैबर पख्तूनखा बलोचिस्तान में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां लोग बगैर किसी खौफ के ये फैसला करते हैं कि हम अपने इलाके में पोलियो वैक्सीन नहीं पिलाने देंगे अब तो पोलियो वैक्सीन और फंड्स फराम करने वाले आलमी इदारे भी सवाल उठाने लगे हैं कि तीस साल से मुसलसल पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन्स के बावजूद मुल्क से पोलियो क्यों खत्म नहीं हो रहा आखिर हम तीन दहाइयों में माशरती रवैये क्यों ना बदल सके क्यों लोगों को ये नहीं समझा सके कि पोलियो के ये दो कतरे आपके बच्चे की जिंदगी मौत का मसला है सवाल तो ये भी है कि वो हुकूमतें और सियासतदान जो बज़ाहिर अपने मतलब की कानून साजी करने के लिए दिन और रात का भी फ़र्क नहीं करते मगर कौम के बच्चों के बेहतर मुस्तबिल की कोई फिक्र ही नहीं है इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल इस तरह से दुनिया ने पोलियो से निजात हासिल निजात हासिल कर ली पाकिस्तान 30 साल बाद भी पोलियो ज्यादा बड़ा जिम्मेदार कौन हुकूमतें इंतजामी मशीनरी या फिर समाजी रवैये जैगम साहब जो रिपोर्ट हम देख रहे थे इसके अंदर तो यहाँ तक कहा कि बहुत से इलाकों में तब लोग काम करवाने जो अपने ज़रूरी काम हो इलाके के सड़कें बनवाना या कोई और पानी के मसाइल वो इस बुनियाद पर बार गेन करते हैं कि हम तब पोलियो पिलाएंगे इस इलाके में कि अगर आप हमारे फलाँ फलाँ मसाइल हल कर दें सर कहाँ गलती हो रही है कि हम मसले से निकल नहीं पा रहे देखिए आयशा जरा एक मिनट के लिए उस जैसे इलाके के वाले बनकर सोचते हैं मुझे हुकूमत कहती है कि पोलियो से बच्चे माजूर होते हैं पोलियो के ड्राफ्ट पिलाओ और मैं कहता हूं कि पिछले पांच साल में मेरे दो बच्चे दस्तों की बीमारी से मर गए मुझे निमकोल नहीं मिला मुझे आपकी एंटीबायोटिक नहीं दी आज आपको मेरे बच्चों से कैसे मोहब्बत हो गई पाकिस्तान में हर साल तिरपन हजार बच्चे दस्तों की बीमारी से मर जाते हैं पाकिस्तान में जो हजार बच्चे पैदा होते हैं उनमें से चालीस बच्चे अट्ठाईस दिन के अंदर मर जाते हैं पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान मासूम बच्चों की मौत में न्योनेटल डेथ जिसको कहते हैं पैदा होते ही चंद दिनों में जो बच्चे मरते हैं पहले नंबर पर नाइजेरिया दूसरे नंबर पर पाकिस्तान क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक बीमारी को आप अलग करें और आप कहें हम इस बीमारी को खत्म कर देंगे बच्चों को सेहतमंद नहीं बनाएंगे प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं देंगे साहब एक मामले कत कलामी की माजरत एक मामले एक मसले के लिए दुनिया आपको फंड कर रही है दहाइयों से फंड कर रही है फाउंडेशन फंड कर रही है दुरुस्त जी मैं उस तरफ आता हूँ जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ हमें यह भी एहसास नहीं दुनिया में क्यों नमूना बने हुए हैं इसलिए देखिए इसलिए कि जब आप मुल्क में आप सेहत का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है बच्चे आपकी तवज्जो ही नहीं है और सिर्फ एक बीमारी को आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो फेल हो रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें देखिए फेलियर का लेवल देखिए बहुत बड़ी नाकामी है पोलियो बहुत संजीदा मर्ज है एक बच्चा भी अगर बाजूर होता है तो वो छोटी बात नहीं है पूरी जिंदगी के लिए वो एक माशरे पर दब्बा है उसकी यानी दब्बा हम पे हमारी जिम्मेदारी का है वो बच्चा नहीं क्योंकि हम जिम्मेदार हैं ये माशरा ये रियासत 
उसकी जिम्मेदारी है एक बच्चे की माजूरी की और यहाँ सैकड़ों बच्चे माजूर हो रहे हैं मैं आस पास से तफाक कर रहा हूँ लेकिन मैं कह रहा हूँ उस बच्चे को पूरे देखो उस बच्चे की पूरी सेहत के जिम्मा लो देखिए उन्नीस में जब दुनिया ने फैसला किया कि पोलियो को खत्म करना है तो 30 लाख पचास हजार बच्चे हर साल पोलियो का शिकार होते थे कब उन्नीस में और 125 मुल्कों में और 3 लाख पचास हजार से आज बात आके ठहरी है 200 पर 100 पर 300 पर और सिर्फ दो मुल्क है ठीक हो एक अफगानिस्तान एक पाकिस्तान और एक पाकिस्तान ठीक सोमालिया जहां पे जंग है मजहबी इंता पसंदी है उसने काबू पा लिया इराक ने काबू पा लिया देखिए इम्यूनाइजेशन सर इस वक्त राइट ना हो गजा की पट्टी में पोलियो कतरे पिलाने का काम नब्बे फीसद मुकम्मल हो गया है हम जहां मिसालें दे रहे हैं अफगानिस्तान हमारे हालात तो बहुत बेहतर है हसन इसार साहब तीस साल से मुफ्त वैक्सीन है पोलियो वैक्सीन पिलाने में बेजाबतगी और नाइली है जो पिलाने जाते हैं उनको सिक्योरिटी के मसाइल हो जाते हैं फंड देने वाले भी अब चिल्ला उठे हैं हम क्यों नहीं ये काम कर पा रहे ये अच्छा हर रोज का हमारा तो काम ये धंधा ही ये है हम थोड़े फिंसियाँ ढूंढने बैठ जाते हैं उनके उनके आज़ाद शुमार ये फिंसी कैसी है ये फोड़ा कैसा है कहानी थोड़ी और है हमारे यहाँ एक जुमला बड़ा पॉपुलर है और इससे ज़्यादा घटिया जुमला मैंने कभी सुना नहीं बहुत मकबूल है हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है अच्छा सो पोलियो की निजात को छोड़ें बड़ी खूबसूरत बात जैगम साहब ने की है लेकिन ये बेमानी बातें हैं कहानी कहीं और है पोलियो की निजात को छोड़ें और इस बात पे फख्र करें कि हमने कई किस्म के पोलियो ईजाद किए होंगे जो हमारे यहाँ माशाला धड़ाधड़ नस्ल दर नस्ल मुंतकिल भी हो रहे हैं इकतसादी पोलियो है अखलाकी पोलियो सियासी इंतजामी रूहानी फिक्री इलमी तख्लीकी नफसियाती तबकती जज्बाती अदालती कोई ये एक शोभा मुझे बताओ एक क्रिकेट शेयर उठाए फिरते थे बच्चों की तरह की होती थी कभी चलो कुछ भी नहीं है घटिया काम है सेकेंडरी चीजें हैं ये रजे हुए लोगों के नखरे हैं फुटबॉलर पैदा करना और फलाना हमने छोड़ा ही कुछ नहीं आप पोलियो दो सौ चार सौ पांच सौ हजार बचा कौन सी क्या मत आ जाएगी पूरी की पूरी आबादी मर रही है एक औरत पैसे बचाती है पंद्रह सोलह हजार अपने इलाज के लिए बिल आ जाता है वो बिल अदा करके बिजली का गंदे खाले में छलांग मारती है आपको पोलियो की पड़ी हुई है देखो एक जुमला है बस गुर्बत जहालत को और जहालत गुर्बत को जन्म देती है यहां सतहत्तर साल से ये साइकिल चल रहा है और हम जिनमें टैलेंट की कमी नहीं है इस इस जुमले का शाहकार है कुछ भी नहीं होना हम बिट्स एंड पीसेस में चुमटी सी आया चुकी आया पहले हम डिस्कस कर ले कुछ भी नहीं तो कहीं और जाओ इन सवालों का जवाब ये नहीं है ठीक है मैथमेटिकल किस्म के ये वो वो सारा वो सब अपनी जगह पे चोरों के पीछे मत भागो मां मारो ना दी शहजाद साहब हम इस इशू पे अक्सर अवत पहले भी बात कर चुके हैं बड़ा अहम मामला है सिर्फ यही नहीं और भी ऐसे बहुत से मसाइल हैं क्या बात करने से भी समझ में नहीं आती लोगों की इंतजामिया के आवाम के हमारे समाजी रवैयों में तब्दीली या बात करनी ही छोड़ देनी चाहिए क्योंकि जैसे हसन इसार साहब कह रहे हैं कि यहाँ तो कई तरह का पोलियो है तो क्या बात करनी छोड़ दी जाए नहीं हसन साहब ठीक कह रहे हैं इन द सेंस के वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का या हमारे मुल्क का या कौम का जो मुख्तलिफ आ, उसकी जो एस्पेक्ट्स हैं वो तकरीबन सब ही इतने बुरे तरीके से मुतासर हैं कि लगता है कि हर एक को पोलियो हो चुका हुआ है लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम उस हर किस्म के पोलियो को रहने दें हम हर किस्म के पोलियो पे जिस दिन भी वो बहस में आता है हम कोई ना कोई कोशिश करके उस पोलियो का को सरा निकालने की कोशिश करते हैं कि शायद इसमें दुरुस्तगी आ जाए शायद एक तरीका आगे बढ़ने का कोई एक तरीका हमें सरा मिल जाए जिसको ये उलझाव ख़त्म हो जाए तो मेरा ख्याल है ये कोशिश तो जारी रहनी चाहिए मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी भी इस ओवरवेलमिंग जो हमारी नेगेटिविटीज़ हैं इनको लेके हम यही समझें कि शायद यही हमारा मुकद्दर है मैं समझता हूँ कि जहाँ पर कोशिश हो जहाँ पर फंड्स हों जहाँ पर एफर्ट हो हमें उस तरीके से उस पर लड़ने की ज़रूरत है बेशक महाज बहुत सारे हैं लेकिन क्या जब बहुत सारे महाज हों तो सब महाजों से पीछे हट जाना चाहिए या जिस महाज पर आपकी एक मुमकिन पॉसिबिलिटी हो उसमें आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करनी चाहिए बहरहाल उनकी बात भी सही है लेकिन मेरा ख्याल है 
कि मैं उन लोगों में से हूँ जो कहेंगे कि अगर इस किस्म की एफर्ट करने की जरूरत है और है बिल्कुल है आपने इसका जिक्र किया तो मेरा हाल हमें करते रहना चाहिए बात यह है जो मैं आपसे सवाल उठाना चाहता हूँ क्या वजह है कि यहाँ के लोग जो हैं बलूचिस्तान के या खैबर पख्तूखा के वो रियासत का जो पैगाम है वो क्यों नहीं मानते क्या वो समझ नहीं पाते उनको समझ नहीं आ रही कि उनकी औलाद को किस किस्म के खतरा है या वो रियासत पे यकीन नहीं रखते या उस पैगाम देने वाले पे यकीन नहीं रखते या वो इंतजामी मशीनरी है जो कि रियासत की तरफ से आती है उसको बिलीव नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरीके से मैं देखूं तो फिर मामला बहुत ही गंभीर हो जाता है बहुत गंभीर हो जाता है फिर मुझे नजर आता है कि वहां पर किस किस की सुनी जा रही है वो कितनी कुतें हैं जो अपनी आवाज उस सामने तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है जहां पर रियासत भी पहुंचना चाह रही है और वो आवाजें रियासत की आवाज से ज्यादा बिलीवेबल है और ज्यादा तनव और ज्यादा ताकत वाली है कि वो बात पहुंच जाती है लेकिन रियासत का पैगाम नहीं पहुंच पा रहा जो कि उसकी अपनी औलाद के बारे में तो मैं अगर आपकी जगह पे हूं या अपनी रियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचू तो मैं ये सोचूंगा कि मेरी आवाज क्यों उन तक नहीं जा रही बेशक एक माशरे में इंतजार है बेशक वहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव पैगाम और नेगेटिव मैसेजिंग है लेकिन फिर भी मुझे एक रियासत होते हुए उसके ऊपर काबू भी पाना है अपना पैगाम भी देना है और फिर ये जो सहूलत अगर हमारे हाथ में आई है तो मैं उसको मैसर भी कराना चाहिए ये इंतजामी समझ लीजिए या हुकूमती समझ लीजिए या रियासी समझ लीजिए कमजोरियां बहुत सारी हैं जो कि कम से कम इस शोबे के अंदर इनको यकजा करके इनको हल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए ठीक है इफ्तार अभी से एक साल में सत्रह में सत्रह पोलियो हेल्थ वर्कर्स जान से चले गए और बहुत से इलाके ऐसे हैं के पी बलोचिस्तान में जहाँ वो पहले से तय करते हैं कि हम तब पे लाएंगे अगर हमारा फला मसला हल होगा कहाँ जिम्मेदारी डाली जाए या पैगाम ही दुरुस्त तौर नहीं पहुँच पा रहा है पहले तो मैं उन सत्रह पोलियो वर्कर्स जो मारे गए मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया जाए दे डिजर्व इट नंबर एक नंबर दो मैं इस बात से इतफाक नहीं करता कि 200 बच्चे पोलियो से मर जाते हैं तो रियासत नाकाम हो गई है और रियासत की बात सुन नहीं रहे और लोग रियासत की गुफ्तु को मानने को तैयार नहीं है मैं इससे इतफाक नहीं करता मैं शाह साहब की इस बात से भी इतफाक करने को तैयार हूँ कि हर शोबा का जो मसला है उसको हम मिक्स ना कर दिया करें दूसरी चीज़ों के साथ अगर ऐसा मामला है तो फिर क्या हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा हर शोबा पोलियो ज़्यादा है तो जब हम कहते हैं कि हमारा हर शोबा पोलियो ज़्यादा है तो उसमें हम भी तो शामिल हैं ना आवाम भी तो शामिल है ना जो बयान लाउड स्पीकरों पर कौन बयान जारी करता है कि पोलियो की टीम को इलाके में मत आने दो क्या उनको कोई रोकता है तब ये भी जरा गौर करें कि हम सारे के सारे बहसीत कौम क्या कर रहे हैं और हमारा किरदार क्या है और मैं इस बात से इतफाक करता हूँ कि सजा साहब दुस्त कह रहे हैं कि हमें जिदोजहद जारी रखनी चाहिए कोशिश जारी रखनी चाहिए ये बिल्कुल उनका पॉजिटिव बात है